What's up, moin Leute, Wano hier am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir machen mal heute ein bisschen Down Memory Lane. Das hier ist ein Replay aus, aus 9.17.1, also schon einige Patche her. Einige Patche her und wir begleiten heute Straßenbelag. <lacht> hier mit eurem Namen. Straßenbelag im T110E3. Dem wunderschönen TD hier, ohne Turm, auf der allseits beliebt berüchtigt gehassten Karte Minen. In einem wunderschönen Stufe 9, 10 Gefecht mit ein paar Achtern hier und da mal reingewürfelt. Minen. Ich hoffe ja persönlich inständig immer noch, dass die die Karte irgendwann mal erweitern, vergrößern, wie auch immer, um, um einfach mehr rauszuholen. Aus dieser Karte hier. Das könnte nämlich eigentlich eine sehr, sehr gute Karte sein. Vorausgesetzt natürlich, ähm, dass da jemand äh, sich die Mühe macht, die Karte vielleicht noch ein bisschen größer zu gestalten. Ja. Man, man, muss, man muss ja nicht unbedingt extrem viel machen. Es reicht ja eigentlich schon. Uh, sehr schöner Schuss in den T49 da rein. Wunderbar den Turm getroffen. War ein bisschen knapp. Fast wäre er davon gekommen. <lacht> Und äh, die Focht da hinten hat es mittlerweile hat's, hat's Tatsache hingekriegt, sich auf 5% runterschießen zu lassen und rausnehmen lassen. Äh, 2 zu 0 nach, ja, anderthalb Minuten. Schon ein bisschen grausam. Außerdem haben sie drei Leute im Cap drinne sitzen und es sind nur noch 27 Sekunden. Da ist nicht mehr allzu viel übrig, beziehungsweise von der E7 mal sowieso nicht mehr. <lacht> Timer wurde wieder ein bisschen zurückgesetzt. Das ist schon mal ganz okay. Problematisch wird es nur, wenn da jetzt keiner reinfährt. 17 Sekunden sind noch zu spielen. Mal schauen, ob irgendwer schlau oder blöd genug ist. Er konnte wieder zurücksetzen. Warum cappen die Gegner nicht einfach durch und schnappen sich den Sieg? Naja, ganz einfach. Das bringt nichts. Also zumindest bringt es keine oder nur wenig Erfahrungspunkte und da überwinkelt die Maus aber ganz locker. Beziehungsweise er kann trotzdem noch durchschlagen. Und es ist, es ist Hammer. Er schafft es jedes Mal aufs Neue, den Cap auf 30 Sekunden zurückzusetzen. Drei Schuss, dreimal zurückgesetzt. Und was macht diese Maus da? Hat, hat, hat er vergessen, dass ein E3 in der Seite von ihm drin steckt? Und dann schießen die nicht mal korrekt. Beziehungsweise sie schießen nicht mal auf ihn selbst. Was machen die Gegner? Es ist ja Wahnsinn. Sie hatten, sie hatten mehrmals die Möglichkeit, dieses Spiel einfach einzusacken. Einfach zu gewinnen. Und da ist der Todesstern. Ah, da trifft er nicht. Ne? Sonst wäre er jetzt raus gewesen. Aber, aber trotzdem, warum fährt der nochmal wieder raus? Warum fährt der... Warum? Warum? Was ist los hier? Die anderen Flanken sind auch nicht gewonnen. Der Hügel ist bereits vom, vom eigenen Team äh, gut ge geschnappt worden. Und da kann er wunderbar das innere Kettenrad beschießen. Von dem Pan Kam Panzerkampfwagen 7 da. Meine Fresse, was ist hier los? Ich meine, es steht erst 4-4, aber trotzdem. Schön, dass er den Schuss da nicht nimmt. Schon eine klasse Sache. Versucht jetzt hier natürlich noch eine Seite lang zu fahren. Vielleicht ein bisschen ein bisschen besseren Schuss da vorne drauf zu bekommen auf den Panzerkampfwagen 7. Und, und der, Geg der Gegner ist wieder am Cappen. Aber sie schaffen es einfach nicht. Sie sind durchgehend am Cappen seit quasi Start von dem Spiel und sie kriegen es einfach nicht gebacken durchzukappen. Good night, sweetheart. Zack, und auf einmal steht nur noch einer im Cap und sind jetzt zwei Minuten Cap-Zeit. Und damit... So ziemlich alle Zeit. Wirklich alle Zeit der Welt. Hallo VK. Übrigens, deine, die Seite von deinem Turm guckt so ein bisschen raus. Weißt du? Ich höre von diesem Panzer, von dem T110E3 immer wieder, dass er, ja, er hat ja keinen Turm und er ist ja so langsam und so schlecht und hast du nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, wenn der Gegner wirklich so strunzend dämlich ist, jedes Mal, wenn er nachgeladen hat, wieder rauszufahren, par excellence, <lacht> und sich einfach, einfach wegsnipern lassen. Es ist doch gar kein Wunder, dass man in dem Teil hier durchaus gute Ergebnisse hinkriegt. 
Spiel 2 hat er versucht, den 45.02b rauszunehmen, hat er allerdings nicht hingekriegt. Da kommt jemand und bounced. Und warum der E75 da hinten nicht drauf gehen will, ich weiß es doch auch nicht. Und das dürfte wahrscheinlich der erste Schaden sein, den er in diesem Spiel kriegt. Er, 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 schießt doch, er schießt nicht mal Premium-Munition, er, er, er schießt normale Munition. Vielleicht hat er zwischenzeitlich mal ein oder zwei Premium-Kugeln geschossen oder so, aber... Tschüss, 75. Und ich meine, der, der, Vol der Volker muss ja wissen, dass er, da, dass er da tot ist. Keine Chance hat. Oh, wow, die Ketten haben den Schaden absorbiert. <lacht> Was macht der Gegner? Wahnsinn! Warum kann ich nicht solche gegnerischen Teams haben? Es ist unglaublich. Ich krieg sogar noch... Ah, naja, die ist 7 kriegt er doch noch nicht weggeschoben. Auch keine große Lust, da entsprechend weiter herumzugurken, wie es aussieht. Da ist, noch, da ist noch ein Jagdtiger, da tingelt irgendwo noch eine Foch rum und der Arm X1390, naja, der hat nicht mehr so viel Lebenspunkte, aber wie es aussieht, das eigene Team ist auch nicht sonderlich clever gewesen oder sonderlich gut. Der T-57 Heavy hat in der Mitte gut aufgeräumt. Der hat mittlerweile schon 5 Kills hingekriegt. Halleluja. Aber auch unser Straßenbelag, <lacht> den wir in, in manchen Straßen durchaus noch gebrauchen können hier in Deutschland, ne? wenn man sich das Ganze mal anguckt, wo überall Schlaglöcher sind und sowas. Ai, 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 ai. Oh, guck mal, wer ist denn da? Oh, mein, oh Light Tanks können auch mal Glück haben. <lacht> Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Immer noch keinerlei Schaden bekommen. Und er hat keine Standardmunition mehr. Er muss jetzt Premium-Munition schießen. Ihm, ihm, ihm bleibt einfach nichts anderes übrig. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Wahrscheinlich deswegen ist er auch wahrscheinlich so leicht in der Kette von 1390 entsprechend hängen geblieben. Und da kommt der T-57 Heavy und schnappt sich den Krieger. Ich weiß es nicht. Ich weiß, mich, mich hat's einfach, ich, ich bin einfach sprachlos von dem, was der Gegner am Anfang da gemacht hat. Sie saßen im Cap drin und hätten so durchcappen können. Und jetzt, jetzt verlieren sie. Und er muss jetzt langsam mal gucken, dass er sich hier entsprechend von vorne bewegt. Da, auch wenn er Schaden jetzt vom, vom 1390 da entsprechend bekommt, das darf ihn nicht kümmern. Er muss den da entsprechend rausnehmen und sollte da vielleicht auch nicht unbedingt auto end drauf, aber okay, klappt, ne, warum nicht, Kill Nummer 4. Einer ist noch drin, mal gucken, ob der T-57 Heavy noch einen siebten Kill haben will oder ob Straßenbelag noch einen haben kann. Äh, E-75 hält sich entsprechend zurück, ich guck mal ganz kurz hier rum, das bin ich übrigens hier mit dem Haus, äh, E-1 noch auf 77%, E-75 hält sich zurück mit 10%, klar, warum nicht, ähm, auf größere Entfernungen ist er mit den Lebenspunkten definitiv besser beraten als in nächster Nähe von irgendeinem Gegner. Äh, e E-75, genauso wie alle, alle deutschen Panzer eigentlich, alle deutschen Heavys, haben ja die Schwachstelle, dass sie äh, einfach ja, meistens flache Arme, äh, flache Panzer an den Seiten haben. Also das sind halt Box, Boxpanzer. Das ist halt einfach so. Das ist halt die, das ist die Schwachstelle von den Deutschen. Ansonsten Laserkanone und wenn man sich ordentlich anwinkelt, dann kann das auch eigentlich überhaupt keine Probleme geben. Und wieder keinen Schaden bekommen. Puff ins Deckelchen rein. Sollst, was willst du dazu noch sagen? Den einzigen Schaden, den er gekriegt hat, war die Kette und die hat es auch überlebt. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Was ist das für ein Panzer, meine Fresse? E3. Man sieht die, also ich persönlich sehe die Dinger ja nicht so oft. Ne? Ich, ich fahre meine 8er, ich fahre meine 9er Panzer und die 10er bleiben meistens eh in der Garage stehen, weil ich keinen Bock habe, mit den Dingern umzufahren. Da kommst du nämlich garantiert in 10er Gefechte. <lacht> Aber das Ding sehe ich trotzdem verdammt selten. Vielleicht hat einfach keiner Bock, das Teil zu fahren oder so. Ich, ich weiß es nicht. Also von dem Replay her würde ich sagen. Ja, es ist langsam. Der Gegner kann sehr, sehr einfach flankieren, wenn man keine Unterstützung hat. Aber solange der Gegner vor einem ist, sollte es eigentlich gar keine Probleme geben. Naja, äh, schauen wir uns mal die Endstats dazu an. Panzers. <lacht> Verteidiger. Wen wundert's? Äh, Nerven aus Stahl. <lacht> Mindestens 10 Treffer. Oder nicht durch... Äh, besser gesagt, nicht durchschlagende... Also 10, 10 Abpraller und nicht durchschlagende Treffer 
hintereinander. Danke, gegnerisches Team. Und den Großkaliber hat er auch noch bekommen. Halleluja. 8534 Schadenspunkte. Eieieiei. Und der T57 Heavy hat definitiv auch sehr, sehr gut mitgearbeitet. Hier haben wir drei Kandidaten, die es entsprechend nicht geschafft haben. Aber was will man machen? Und Wahnsinn. Wahnsinn. Die beiden haben das Spielfeld einfach nur gerockt. Heiliger Bimba. 47.000 Silber plus, trotz, dass er am Ende noch in die Tasche greifen musste und Premium dazu gefeiert hat. Ja, ich weiß auch nicht, ne? kann man mal machen. Doppelte Erfahrungspunkte, 4.054 insgesamt hat er bekommen für die 8.500 Schaden, die er da verursacht hat. Wahnsinn. Ich weiß nicht, haben die irgendwas großartig an dem Panzer geändert in den letzten paar Patches? Das das ist wirklich keine Sau oder kaum jemand, das Ding fährt. Ich sehe den nämlich verdammt selten. Kann auch sein, dass es einfach nur ich bin, der Glück hat und nicht vor dem Ding landet. Halleluja. Naja. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da. Nicht vergessen, ihr könnt auch Replays zuschicken. Videobeschreibung einmal Link zu wotreplays.eu. Dort euer Replay hochladen und den Link dann an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehen. Die E-Mail-Adresse schicken, ganz laut, maximal zwei Minuten. Ich bedanke mich schon mal im Voraus recht herzlich dafür, dass ihr immer so fleißig mir Sachen zuschickt. Wie zum Beispiel dieses Replay, auch wenn es von 9.17.1 ist. Aber Hauptsache, es macht Spaß zu gucken. Und das war definitiv eine faszinierende Sache, den Gegner zuzusehen, wie er cappt und gleichzeitig einfach komplett versagt. Geil. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Meine Leute sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.